இந்த சிவப்பு புத்தக தினத்தின் சிறப்பு நிகழ்வினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய தொடர் விபா கணேசன் அவர்களே மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் தொடர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் மத்திய கமிட்டி உறுப்பினர் தொடர் டி கே ரங்கராஜன் மாநில குழு உறுப்பினர்கள் கட்சி கிளையினுடைய உறுப்பினர்கள் மைய கிளைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஒரு சில விஷயங்களை அறிமுக உரையில உங்கள் மத்தியில கூற விரும்புகிறேன் முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சி என்பது சர்வதேச அளவில் பல நாடுகளில் பல லட்சக்கணக்கான பேர் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இந்த சிவப்பு புத்தக தினத்தில் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை வாசிப்பு இயக்கம் என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சோசியல் ரிசர்ச் சமூக ஆய்வுக்கான சர்வதேச அமைப்பு நிறுவனம் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பும் இடதுசாரி புத்தக வெளியீட்டாளர்கள் புத்தக புத்தக நிலையங்கள் இவர்களும் சேர்ந்து உலக அளவிலும் இந்தியாவிலும் இந்தியாவில் இடது லெஃப்ட் வேர்ட் பப்ளிகேஷன் இப்போ தமிழகத்தில் பாரதி புத்தகாலயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடதுசாரி பத்திரிகைகள் பிரசுரங்கள் பதிப்பாக பதிப்பாளர்கள் அனைவரும் முன்முயற்சி எடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கான தேவை ஏன் ஏற்பட்டது ஒரு நூற்றாண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு வருஷம் நூற்றம்பது வருஷம் இரநூறு வருஷம் அதுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அதை கொண்டாடுறது நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் திடீர்னு என்ன என்று ஒரு கேள்வி வரலாம் இந்த லெப்ட் வேர்ட் பப் பப்ளிகேஷனுடைய நிறுவனர் ஆசிரியர் விஜய் பிரசாத் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னா இன்னைக்கு உலகளாவிய அளவில் இடதுசாரிகள் மேலே கம்யூனிஸ்டுகள் மேலே அவருடைய தத்துவத்தின் மேலே மிக கடுமையான தாக்குதல்கள் தொடுக்கப்பட்டு வரக்கூடிய காலமாக இது இருக்கிறது மிக கடுமையான தாக்குதல் சுதந்திரத்தின் மீது தாக்குதல் இந்த தாக்குதலை எதிர்கொள்வதற்கு மக்கள் மத்தியில் இதனுடைய முக்கியத்துவத்தை விளக்கி செல்வதற்கான அவசரமான அவசியமான சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த வருஷமே நம்ம கொண்டாடுவோம் ஏதோ ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு வர வேண்டும் என்று காத்திருக்க வேண்டியது இல்லை என்ற முறையில் தான் இன்னைக்கு இதை உடனடியாக செய்ய வேண்டிய இது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் பூரா நடக்குது லத்தீன் அமெரிக்க நாடு ட்ரை காண்டினென்டல் இந்த மூன்று கண்டங்களிலும் மிக அதிகமாகவும் வளர்ந்த நாடுகளான வளர்ந்த கண்டங்களான ஐரோப்பா அமெரிக்க கண்டங்கள் உட்பட அனைத்திலையும் இந்த ஜனநாயகத்தை விரும்புவோர் சோசியலிசத்தை விரும்புவோர் கம்யூனிசத்தை அந்த லட்சியத்தை கோட்பாடுகளை உயர்த்தி பிடிப்பவர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் கட்சி உறுப்பினர்கள் இவர்கள் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர் அப்போ கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை தாண்டி இந்த புத்தகம் எப்படி இன்றும் மிகவும் உபயோகரமான வழிகாட்டியாக எப்படி இருக்கிறது என்பதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்வதற்கான நிகழ்வாக இதை நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ அதில் இன்று இந்த புத்தகத்தினுடைய கரண்ட் ரெலவன்ஸ் இன்றையோட முக்கியத்துவம் இதனுடைய வழிகாட்டும் தன்மை இதன் வெளிச்சத்தில் நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் இது சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தொடர் டி கே ஆர் அவர்கள் நிறைவுரையில் விளக்கம் கூற இருக்கிறார் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த புத்தகம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சமூக பொருளாதார அரசியல் தத்துவார்த்த போராட்டத்தின் வெளிப்பாடு என்ற அது உருவான வரலாறை பற்றி சில விஷயங்களை சொல்ல நினைக்கிறேன் அந்த வரலாறு என்பது சாதாரண வரலாறு இல்லை மிக கடுமையான போராட்ட வரலாறு இந்த போராட்ட வரலாறை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புத்தகத்தினுடைய முன்னுரைகளை படிக்கணும் அதை பற்றி ஏராளமாக புத்தகங்கள் அதை எழுதுறவங்க அதை பற்றி விவரித்து எழுதுறவங்க பேசுகிறவங்க பலதும் பேசியிருப்பாங்க ஆனால் ஏங்கல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பத்து முன்னணிகள் எழுதியிருக்கிறாரு முதல் முதல் பதிப்பில் இருந்து ஆனால் எல்லா பதிப்பிலையும் இந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை உருவான வரலாறு சம்பந்தமாக பல விஷயங்கள் எழுதியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் எழுதின அந்த முன்னுரை என்பது கொஞ்சம் விரிவாகவும் சில இது உருவான வரலாறு பற்றிய உள்ளடக்கங்களும் இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அரைப்பக்கம் ஒன்றரை பக்கம் சொன்ன விஷயம் எனக்கு எழுதுறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் இதை இப்படி முடிச்சுக்கிறேன் இன்று நம்மை விட்டு மார் எண்பத்தி மூணு எழுதுவது சொல்கிறாங்க இன்று நம்மை மார்ஸ் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார் அவர் கல்லறையில் புல்முளைத்திருக்கிறது இதெல்லாம் எழுதுறது கூட எனக்கு மூடு இல்லைங்கிற முறையில் ஒரு சின்ன ஒரு மூன்று பக்கம் முன்னுரை இப்படி முன் ஒவ்வொரு முன்னுரையுமே ஒவ்வொரு அதை படிக்கும் போதே அந்த அந்த காலகட்டத்தினுடைய தன்மையை விளங்குவதாக அந்த முன்னுரைகள் இருக்கின்ற வரலாறு அந்த முன்னுரை சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் 
இது இது என்ன போராட்டத்தில் உருவானது என்பதை பற்றி அவர் சொல்கிறார் சில முக்கியமான கருத்துக்களை அதில் அவர் சொல்கிறார் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையை பற்றி சொல்லும்போது இது ஏதோ தேர்தல் அறிக்கை நாளைக்கு கம்யூனிஸ்டுகளை ஆட்சிக்கு கொண்டு வாங்க இல்லை சிபிஎம் ஆட்சி கொண்டு வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த ஒரு கட்சியினுடைய அறிக்கையாகவோ உடனடி நோக்கங்களுக்கான அறிக்கையாகவோ அது இல்லை முதல்ல அது புரிஞ்சுக்கணும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கை கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை என்பது அடிப்படையில் அது சர்வதேச மயமானது தொழிலாளிகளுடைய பிரகடனமாக இருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு பிரதானமான விஷயம் சர்வதேச அளவில் சமூக மாற்றத்தில் சுரண்டப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளிகளுடைய மேம்பாடு இமான்சிபேஷன் ஆஃப் லேபர் தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய மேம்பாடு வருவதற்கு இன்றைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வந்தால் என்ன நடக்கும் அது சம்பந்தமான ஒரு பிரகடனமாக அந்த மேனிஃபெஸ்டோ அந்த அறிக்கை என்பது இருக்கிறது இந்த அறிக்கை எழுத சொல்லி கம்யூனிஸ்ட் லீக் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எங்களை பணித்தது நாங்கள் அதை எழுதி பிப்ரவரியில் வெளியிட்டோம் என்று ஏங்கல்ஸ் அந்த முன்னுரில் எழுதுகிறார் ஆனால் அது அவ்வளோ சிம்பிள் இல்லை அது வந்து பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தெட்டில் வெளியிடப்படும் போது தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி இருபத்தி மூணு பக்கம் அனானிமஸ் லெட்டர் அனானிமஸ் லெட்டர்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் முன்னுரை இருக்காது முடிவுரை இருக்காது கையெழுத்து இருக்காது யார் எடுத்து யார் வெளியிட்டாங்கன்னு இருக்காது இப்படி ஒரு அனானிமஸ் லெட்டராகத்தான் அது வெளியிடப்பட்டது அது ஜெர்மன் மொழியில் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் வெளியிடப்பட்ட இடம் லண்டன் ஜனவரி மாதத்தில் அதை ரொம்ப அவசர அவசரமாக ரெடி பண்ணி லண்டனுக்கு அனுப்பி லண்டனில் வெளியிடப்பட்டது அது இந்த லீக் கம்யூனிஸ்ட் லீக் சார்பாக வெளியிட்ட வெளியிடப்பட்டது அது வெளியிடப்பட்ட அன்னையிலிருந்தே மிகப்பெரிய போராட்டம் அது யார் கைக்கும் கிடைக்கல படிக்க முடியல நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு என்னென்னா சில இடங்களில் கிடைச்சிருக்கு சில இடங்களில் கிடைக்கல ஆங்கில பதிப்பு நாற்பத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஒரு பதிப்பு வந்தது ஆனால் உண்மையான இன்னைக்கு நம்ம படிக்கக்கூடிய ஆங்கில பதிப்பு என்பது தாமஸ் மூர் எழுதிய ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி எட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் த பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அதுதான் இன்றைக்கி இருக்குது அது ஒரிஜினல் மேனஸ்கிரிப்ட்லேருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டு எழுதப்பட்டது அப்படி இருந்தது ஆனால் அந்த புத்தகம் வெளிவந்து கையிலே கிடைக்கல ஏன்னா அப்போ ஃப்ரான்ஸில் ரெண்டு புரட்சி நடக்குது இந்த புரட்சி காலத்தில் இந்த புத்தகம் வருது இந்த புத்தகத்தை வரவிடாமல் ஆட்சியாளர்கள் பார்த்து கொண்டார்கள் பிப்ரவரி இருபத்தி நாலில் ஒரு புரட்சி அப்புறம் ஜூனில் ஒரு புரட்சி இந்த ரெண்டு புரட்சிகளுக்கு நடுவில் தான் அந்த புத்தகம் வருது இந்த புத்தகம் வெளிவரக்கூடிய களம் ஐரோப்பிய சமூக அமைப்பு குறிப்பாக ஜெர்மனி பிரான்ஸ் அமெரிக்க லண்டன் யுனைடெட் கிங்டம் பிரிட்டன் கிரேட் பிரிட்டன் இந்த மூன்றும் ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்துக்குள்ள தான் இது பூரா நிகழ்ந்திருக்கு இதனுடைய ரொம்ப முக்கியமான சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னா வரலாற்று ரீதியாக வேற ஒரு நூலில் பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டதில் எங்களுக்கு குறிப்பிடுகிற விஷயம் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் கடல் கடந்து நாடுகளை தேடி வணிகம் வாணிபம் செய்வதற்கான தேவை ஏற்பட்டு வாஸ்கோடகாமா ஊர் சுற்றி வந்தார் அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பல நாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அப்போ உள்ளூர் உற்பத்தி என்பது வெளிநாட்டு நுகர்வுக்காக ஏற்றுமதியாக மாறுகிற காலம் வரும்போது ஒரு கிராமம் சார்ந்த ஒரு நிலம் சார்ந்த நிலப்பிரபுத்துவ உற்பத்தி முறை என்பது ஆலை உற்பத்தி முறையாக பெரிய அளவுக்கு உற்பத்தியாக லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் பெரிய அளவுக்கான உற்பத்தியாக ஏற்றுமதியாக வியாபாரமாக வாணிகமாக மாறுகிற நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பிலிருந்து முதலாளித்துவ சமூக அமைப்பாக மாறி அந்த மாற்றத்தின் உச்ச கட்டத்தில் அன்னைக்கே வந்துருச்சு அந்த மாற்றத்தின் உயரமான கட்டத்தில் எப்படி தொழிலாளிகள் வந்து சுரண்டப்பட்டார்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டன தொழிலாளிகளுக்கு பொதுவாக உலகம் பூரா என்ன இருந்தது அவர்கள் உரிமைக்காக போராட வேண்டிய கட்டம் ஏன் வந்தது என்ற ஒரு விஷயமும் தத்துவார்த்த ரீதியாக இந்த வரலாற்றை புரிந்து கொள்வதற்கான தத்துவ போராட்டமும் எதிர்காலத்துக்கு சோசியலிசத்தை கொண்டு வரும் கொண்டு வருவதுமான போராட்டம் இந்த மூன்று லட்சியங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இந்த அறிக்கை 
இன்னைக்கு மார்க் மார்க்ஸினுடைய தொகுப்பு நூல்கள் கலெக்டட் ஒர்க்ஸ் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாம் தனித்தனி புத்தகமாக இருக்கும் தொகுப்பு தொகுப்புலேயும் இருக்கு நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் ஒரு ஒரு பன்னிரெண்டு வால்யூம் இருக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் இவை எதுவும் எதுவும் சொல்லக்கூடாது ஒரு நாலு புத்தகம் தவிர வேற எதுவும் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி படைக்கப்படவில்லை அவர் குறிப்பிட்ட குறிப்பிட்ட மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி பிறந்த மார்ச் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எட்டு நா பிப்ரவரியில அவருக்கு வந்து முப்பது வயசு நிறையல இருபத்தொம்பது தான் நிறைஞ்சிருக்கு ஏங்கல்ஸ் இருபத்தெட்டு வயசு தான் நிறைஞ்சிருக்கு ஆனால் இவங்க நடத்தி இருக்கிற போராட்டத்தினுடைய வெளிப்பாடாக இந்த நூல் வந்திருக்கிறது என்பது வரலாற்று ஒரு முக்கியமான பகுதி நான் இன்னும் சில விஷயங்கள் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த நூல் வெளியே வந்த உடனே இந்த அலுவலகம் அலுவலகம் இருந்த இடம் அலுவலகம் இருந்த இடம் ஜெர்மனியில் இருக்கிற கொலோன் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் கொலோனில் தான் இந்த லீக் ஆஃப் தி கம்யூனிஸ்ட் லீக் அதுக்கு முன்னாடி மூணு நாள் வடிவம் இருந்திருக்கு லீக் ஆஃப் த ஜஸ்ட் லீக் ஆஃப் தி அவுட்லாட் இப்படிலாம் பல பேர்கள் இருந்திருக்கு கட நாடு கடத்தப்பட்டவர்கள்லாம் இருந்தது அதனுடைய தலை தலைமை செயலகம் சென்ட்ரல் போர்டு என்பது கொலோனில் தான் இருந்தது இது வெளியே வந்த உடனே அந்த அலுவலகத்தில் போய் அந்த போர்டு ஆஃப் போர்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் கைது பண்ணாங்க கைது பண்ணி மூன்று வருஷம் ஜெயிலில் வச்சுருந்து நாற்பத்தெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தொன்று வரைக்கும் ஐம்பத்தொன்றில் ட்ரையல் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ரெண்டில் அவங்களுக்கு ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை விதித்தார்கள் இந்த நமக்கு நிறைய சதி வழக்குகள் தெரியும் கான்பூர் சதி வழக்கு மீரட் மீரட் சதி வழக்கு பஷாவர் சதி வழக்கு இப்படி பல சதி வழக்குகள் அங்கேயும் தமிழகத்திலையும் பல சதி வழக்குகளை சந்திச்சிருக்கோம் அன்னைக்கே கம்யூனிசம் ஆரம்பித்த காலத்திலே கம்யூனிஸ்ட் சதி முதல் முதல் சதி வழக்கு இது கொலோன் கம்யூனிஸ்ட் ட்ரையல் இதை பற்றி இந்த புத்தகத்தில் ஒரு ரெண்டு இடத்துல முன்னுரையில் ஒரு இடத்துல அப்புறம் பின்னாடி ஒரு முன்னுரையில் ரெண்டு இடத்துல அந்த கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிரான ஒரு ட்ரையல் நடந்ததுன்னு எங்கள்ஸ் எழுதுகிறார் நான் அந்த ட்ரையலை போய் பற்றி படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் நிறைய படிச்சுப்பார் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி இருபது பக்கத்துக்கு மேலே அவ்வளோ வால்யூம்ஸ் இருக்கு இந்த ட்ரையல்ல இதுக்கு ஆதரவாக பேசிய வழக்கறிஞர்கள் என்னெல்லாம் பேசினாங்க அன்னைக்கு சமூக நிலைமையை பத்தி பேசினாங்க இவங்க தப்பு செய்யலன்னு பேசினாங்க போலீஸ் எவ்வளவு கொடுமையா நடந்துகிட்டான் நீதி நிர்வாகம் எப்படி இருந்ததுங்கிறத பத்தி எல்லாம் அது நிறைய இந்த கலோன் கம்யூனிஸ்ட் ட்ரையலை பத்தி ஒரு தனி தொகுப்பு எழுதுறான் அவ்வளவு விஷயம் எடுத்து அதையெல்லாம் தாண்டி வெளியே வந்துதான் இந்த புஸ்தகம் கிட்டத்தட்ட முன்னுரைகள் முன்னுரைகள் கொள்ள வரலாறுல தான் நிக்கிறேன் அந்த முன்னுரைகளுடைய வரலாறுலயே எங்கள் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த கைது நடந்த உடனே த டோட்டல் சென்ட்ரல் போர்டு வாஸ் டிசால்வ் கலைக்கப்பட்டது அண்ட் த புக் ஆல்சோ வென்ட் இன் டு ஆப்ளிவியன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த அந்த குழு கலைக்கப்பட்டது அதுக்கு கீழே இருந்தவங்க எல்லாம் காண போயிட்டாங்க புஸ்தகமும் தலைமுறைவா போயிட்டுதுன்னு எழுதுறாரு இன்னைக்கு நாம கொண்டாடி போ கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகம் தலைமுறை வாழ்க்கை வாழ்ந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருபத்தி நாலு வருஷம் அதுக்கு இடையில அது கொஞ்சம் சில இடங்களில் போலாண்டில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு சுவிட்சர்லாந்துல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு சில இடங்கள்ல கடத்திட்டு போய் பண்ணியிருக்காங்க வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் சு மறைமுகமாக சுற்றி இருந்திருக்கு ஆனா வெளிப்படையாக அது இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல கேம் டு ஃப்ரண்ட் எழுதுறாரு அது முன்னுக்கு வந்துருச்சு அது அது எப்போ முன்னுக்கு வருதுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் முதல் கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் என்பது இந்த அகிலத்துக்குள்ள பல விவாதங்கள் நடக்குது கருத்து வேறுபாடுகள் வருது பாரிஸ் கம்யூன் என்று என்று சொல்லக்கூடிய முதல் பாட்டாளி வர்க்க புரட்சி பாரிஸ்ல நடக்குது இதுக்குள்ளெல்லாம் பல பிரச்சனைகள் வரும்போது அதில் இது இதற்கான வெளிச்சம் என்பது காட்டிய புத்தகங்களில் இது ஒன்று இது அதெல்லாம் சர்வை பண்ணி அது முன்னுக்கு வந்து அன்னைக்கு இருக்கு இருக்கிற கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்நேஷனலுக்கு அது வழிகாட்டியாக இருந்தது இந்த முதல் பகுதியில் இதுக்கு நிறைவாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் ஒன்றே ஒன்று இதில் ஏங்கல்ஸ் இந்த முன்னர்கள் எழுது எழுதும்போது ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் இருவரும் படைத்ததாக கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையிலே இந்த புத்தகம் என்பது மார்க்ஸினுடைய படைப்பு நான் அதனுடைய பகுதி வேலைகள் தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் 
இதை பற்றி நான் ஒரு 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 எட்டு பத்து கட்டுரைகள் படித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இந்த புத்தகத்தினுடைய நூற்றம்பதாவது ஆண்டு விழா நடக்கும்போது நம்முடைய கட்சியினுடைய மத்திய கமிட்டி சார்பாக வெல்வதற்கு ஒரு உலகம் என்று எ வேர்ல்ட் டு வின் என்று ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டோம் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோவையும் வெளியிட்டு அதில் தொடர் பிரகாஷ் கரத் சித்தராம் யெச்சூரி பிரபாத் பட்நாயக் உள்பட ஒரு நான்கு ஐந்து கட்டுரைகள் இதை பற்றி ஏராளமான சிலாவிச்சு எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் இதே மாதிரி ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய சோசியல் ரெஜிஸ்டர் ஒரு பன்னிரண்டு கட்டுரைகள் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கைவ்ஸில் இருக்கு அதில் எது இங்கே சுற்றுக்கு வந்திருக்குன்னு தெரில டேவிட் ஹார் ஹார்வி பீட்டர் ராஸ்போன் ராப் பீமிஷ் பல எழுத்தாளர் இவங்க எழுதிய கட்டுரைகள் அந்த கட்டுரையில் ராப் பீமிஷ் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஏங்கல்ஸ் ரொம்ப மாடஸ்டான ஆடு ரொம்ப தன்னடக்கமான ஆடு அவரோட பங்கு ரொம்ப குறைச்சிக்கிறாரு ஆனாலும் அவர் சொல்வதில் ஒரு உண்மை இருக்கிறது என்பதை சொல்றாரு எழுதி படைத்தது மார்க்ஸ் தான் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த அந்த கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கோட் பண்ணியிருக்காங்க நான் அது அது படிக்கல ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மார்க்ஸினுடைய முதல் வெளியீடு அதுல ப்ரிஃபெஸ் எ ப்ரிஃபெஸ் டு தி கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி என்ற நூல்ல மார்க்ஸினுடைய நூல் அந்த நூல் கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி அதில் வந்து அரசியல் பொருளாதாரத்துக்கான விமர்சனம் என்று தமிழில் எடுத்துக்கலாம் அதில் வரக்கூடிய பல்வேறு பத பிரயோகங்களும் அறிஞ்சோர் பொருட்களும் வாசகங்களும் இவை எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ என்பது இதை புரிந்து கொள்வதற்கு மார்க்சியத்தை பற்றி ஏராளமாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது மார்க்சிய நூல்களை கற்க வேண்டியது இருக்குது உலக சமூக வரலாற்றை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா இதை புரிந்து கொள்வது ரேஸ் ஏன்னா இது வந்து ஒரு மூல நூலாக இருந்திருக்கு இதனுடைய ஒவ்வொரு விளக்கங்களும் தனித்தனி புத்தகங்களாக பின்னாடி வருது தத்துவம் சம்பந்தமாக வரலாறு சம்பந்தமாக குடும்பம் தனிச்சொத்து சம்பந்தமாக அரசு சம்பந்தமாக அரசியல் பொருளாதாரம் சம்பந்தமாக இவருடைய பிற்காலத்து படைப்புகள் அனைத்துக்குமான உட்கூறுகள் இதுக்குள்ள இருந்திருக்கு அதனால தான் ஏங்கல்ஸ் என்ன சொல்றாருன்னா இன் மை ஒப்பீனியன் என்னுடைய என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் டார்வின் உடைய கண்டுபிடிப்பு உயிரியலுக்கும் மனித உயிரினங்களுடைய படைப்புக்கும் என்ன பங்களிப்பை செய்ததோ அதை தத்துவ ஞானத்துக்கும் அரசியலுக்கும் வரலாற்றுக்கும் மார்க்சினுடைய இந்த படைப்பு செய்ய போகிறது என்பதில் நான் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கேன் அதனால மார்க்ஸ் தான் இதனுடைய நியூக்ளியஸ் இதை உருவாக்குனது அவர் தான் நான் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜனவரி டிசம்பர் ஜனவரியில் அவர் வர்றார் இந்த லீக் ஆஃப் த ஜஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் லீகாக மாறி போன கம்யூனிஸ்ட் லீக் நவம்பரில் இவருக்கு நீ எழுதி கொடுங்கன்னு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நவம்பரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு நவம்பரில் நீ எழுதி கொடுங்கன்னு மார்க்சுக்கு எங்களையும் பண்ணிக்கிறாங்க இவர் போய் இப்போ அங்கே போய் உட்காந்துட்டு லெக்சர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் பிரசல்ஸில் யூனிவர்சிட்டிஸில் எல்லாம் இவர் எழுதவே இல்லை ஜனவரி வரைக்கும் எழுதலை அங்கேருந்து பாப் மால் வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாரு நீங்கள் இது எழுதி கொடுக்க அது மேனிஃபெஸ்டோ இந்த கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை எழுதி கொடுக்கவில்லை என்றால் உங்கள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் கொடுத்த ஆவணங்கள்லாம் திருப்பி கொடுங்கன்னு எழுதுகிறார் இட் வாஸ் ப்ரோக்ராஸ்டினேட்டிங்னு எழுதுகிறார் அவர் அவர் இழுத்து அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் வேற வேறு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் வேறு படிச்சுட்டு இருந்தார் வேறு எழுதிட்டு இருந்தார் ஆனால் இதை அவர் செய்யலை அப்புறம் எங்கள்ஸ் வந்து உட்கார்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 இரு ரெண்டு இரண்டு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கழித்து ஜனவரி எண்ணில் தான் அவர் அதை எழுதி கொடுக்குறார் ஆனால் எழுதி எழுதுறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண வேலை இல்லை அது மிகப்பெரிய பணியாக இருந்திருக்குது ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஏன்னா இது நான் இதனுடைய வரலாறுன்னு சொல்லும்போது இதுக்கு முன்னாடி பல வடிவங்களில் வந்திருக்குன்னு சொன்னால அதில் வந்து த கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைத் த கம்யூனிஸ்ட் கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைத் இதெல்லாம் அது இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கிற வடிவம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு வரலாறு ஒரு வரலாறு இந்த கம்யூனிஸ்ட் லீகினுடைய வரலாறு ஒரு வரலாறு மார்க்ஸ் என்ற பேரறிஞர் பேரறிஞராக சமூக விஞ்ஞானியாக பரிணமித்த வரலாறு இந்த ரெண்டு வரலாறு இந்த புஸ்தத்தோடு இணைஞ்சிருக்கு இந்த கம்யூனிஸ்ட் லீகை பற்றி வரலாறு நான் காலம் கருதி அதுக்குள்ள போகணும் அந்த கம்யூனிஸ்ட் லீக்ங்கிறது ஜெர்மன்லேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஒம்போதுல வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் லண்டனில் போய் உட்கார்ந்து அவங்க ஜெர்மன் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி என்ற சொசைட்டி ஆரம்பித்து நாடு கடத்தப்பட்டவர்களுடைய குழு என்று அவுட்லாடு 
லீக் ஆஃப் த அவுட்லா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அது லீக் ஆஃப் த ஜஸ்டா ஜஸ்டா மாதிரி அப்புறம் கம்யூனிஸ்ட் லீக் தான் அது நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டுல ஆகும் அதுக்கு பின்னாடி ஏராளமான வரலாறு அவங்க ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் இது மாதிரி ஒரு பிரகடனத்தை எழுவது எழுதுவதற்கு முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நாலு முன் வடிவம் இதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபெஷன்ஸ் ஆஃப் தி கம்யூனிஸ்ட் ஃபைஸ் கம்யூனிஸ்ட நம்பிக்கையினுடைய வாக்கு மூலம் இல்ல சமர்ப்பணம் பிரகடனம் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் அதாவது கம்யூனிஸ்டுகளாகிய நாங்கள் வந்தால் என்ன செய்வோங்கிறது அது வேற ஒரு தொழிலாளி வர்க்கத்தின் கையில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய குழப்பம் இருந்திருக்கு சோசியலிசத்துக்குள்ள நிறைய குழப்பம் இருந்திருக்கு எல்லா அதை பூராத்தையும் மார்ச் தான் பின்னாடி வந்து தெளிவுகிறார் ஏங்கல்ஸ் சீனில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் அவர் வந்து கம்யூனிசத்தின் அடிப்படைகள் த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிசம் என்ற முறையில் அவர் ஒன்று கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறார் அந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு இதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சில அடிப்படைகள் நல்லா இருந்தால் கூட அவர் நாற்பத்தி ஏழு நவம்பரில் ஏங்க ஏங்கல்ஸ் வந்து மார்க்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஃபார்ம் நல்லா இல்லை இதில் ஒரு வரலாறு இல்லை இது வந்து ரொம்ப காலாவதி ஆகி போன ஃபார்மாக இருக்குது இதை படிக்கக்கூடிய முறையில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் வரலாற்றையும் இணைத்து செய்ய உங்களால் தான் முடியும் தயவு செய்ய செய்யுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட அந்த ஃபார்மையே மாத்துறாங்க தலைப்பை மாத்துறாங்க அப்படிதான் கடைசியில் அது தி மேனிஃபெஸ்டோ ஆஃப் த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியாக அது மலர்ந்து வருகிறது அப்போ அந்த முறையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தி அந்த போராட்டத்தின் விளைவாக இது மிகப்பெரிய புத்தகமாக வந்திருக்கு நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் முடிச்சிடுறேன் ஏற்கனவே கொடுத்ததுக்கு மேலே நிறைய நிறைய நேரம் எடுத்துட்டேன் இதில் மார்க்ஸை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் ராப் பீமிஷ் அப்படின கற்றையில் இருக்கு அது ரொம்ப அவர் எப்படி ஒரு இந்த மாதிரி ஷேப் ஆகிறாருங்கிறத பற்றி ஆனால் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்த பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் இருபத்தி மூணு வயசில் அவருக்கு டாக்டரேட் கிடைக்குது இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தெட்டு வரைக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் மா ஆயிரத்தி அது நாற்பத்தி ரெண்டில் ஏங்கல்ஸை பார்க்குறாரு நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் தொடர்ந்து அவங்க விவாதிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பல விஷயங்களில் பல கருத்தொற்றுமைகள் வருகின்றன இதில் இருந்து ஒரு சர்வதேச உழைக்கும் மக்களுடைய அமைப்பை துவங்கி தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய விடுதலைக்காக எமான்சிபேஷனுக்காக நம்ம போராட வேண்டும் என்று அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் இந்த புத்தகம் வரும் இப்போ மார்க்ஸை பற்றி சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் மார்க்ஸும் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோவும் ஒரே சமயத்தில் அப்படியே ஒரு போராட்டத்தின் விளைவாக பரிணமிச்சு மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் எழுத்தாளராக வந்துடுறாரு இது உலகம் பூரா வழிகாட்டியாக மாறிடுது அவர் வந்து ஹெகல் யங் ஹெகலிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இளம் ஹெகல் ஹெகல்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவ ஞானி அந்த குழுவில் இருந்து ஃபயர் பேக்குன்னு சொல்லக்கூடிய தத்துவ ஞானியினுடைய ஜூனியராக இருந்து ஃபயர் பேக்கினுடைய செயலாசி இவங்க ரெண்டு பேரும் மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மூணுல இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏன் ஏன் தப்பு எப்படி தப்புன்னு அவர் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஹி ஹஸ் பிகம் டிசில்யூஷன் அண்ட் டிஸ்என்சென்டட் வித் ஹெகலிசம் அண்ட் ஃபயர் பேக்கிசம் இந்த ரெண்டுக்கு எதிராக அதான் மார்க்ஸ் என்பவர் ஒரு ஒரு கடவுள் இல்லை நம்ம அதுதான் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு ஒரு ஹீரோ வர்ஷிப்புக்கு போக வேண்டியது இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் நடந்திருக்கக்கூடிய தத்துவ போராட்டத்தில் தொழிலாளி வர்க்க நிலைப்பாட்டில் இருந்து அவர் மோதி மோதி தர்க்கவியல்ல கொண்டு வந்தது இந்த புஸ்தகம் அதில் மார்க்ஸும் ஹீஸ் அ ப்ராடக்ட் அண்ட் மேனிஃபெஸ்டோ இஸ் அ ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டும் அதனுடைய வெளிப்பாடாக வந்திருக்கிறதுங்கிறது அதில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அவர் மிக கடுமையாக நெருக்கடிக்கு நடுவில் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார் பல போராட்டங்களுக்கு நடுவில் இந்த இந்த தத்துவ போராட்டம் முடிஞ்சு அவர் ஜெர்மன் தத்துவத்தை எழுதி முடிச்சு அந்த ரைநதி நாள் நாளேட்டில் ஆசிரியராக இருந்து அதிலிருந்து துரத்தப்பட்டு குடும்பத்தோடு இடம்பெயர்ந்து பிரசல்ஸுக்கு போய் பாரிஸுக்கு போய் கடைசியாக லண்டனுக்கு போய் இது மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த போராட்டத்தின் ஊடையே அவர் வந்து பல்வேறு விதமான தத்துவார்த்த விஷயங்கள அவர் வந்து தெளிவு பண்ணார் அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஜெர்மன் ஐடியாலஜிக்கு அப்புறம் அவர் அந்த காலகட்டத்தில் நாற்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி கம்யூனிஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கமிட்டின்னு ஒன்று வச்சிருக்கிறார் நீங்கள் வந்து நம்ம பல பல குழுக்கள் அமைக்கிறோம் பல பிளாட்ஃபார்ம் அமைக்கிறோம் பல போராட்டம் நடத்துகிறோம் ஒன்று இருக்குது ஒன்று செத்து போகுது இல்லை புதுசாக ஒன்று அமைக்கிறபடி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் அன்றைய சூழலுக்கு தக்க புதிய வடிவங்களும் தேவைகளும் உருவாக உருவாக நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கோம் சிலது சர்வை அப்படி பல வடிவங்களை உருவாக்கி அந்த கம்யூனிஸ்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸுங்கிறத அவருக்கு ஜெர்மனில் நடத்தி அதனுடைய அனுபவத்த
கிட்டத்தட்ட அதை விட சிறப்பாக அன்னைக்கு தபால் அனுப்புற காலத்துல அவங்களுக்குள்ள கருத்து பரிமாற்றம் நடந்திருக்கு அந்த கருத்து பரிமாற்றம் அனைத்துலயும் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு அக்ரெசிவா ஆர்கியூ பண்ணது அக்ரெசிவா என்ன சொல்றது அது ஒரு ஆளுமையோட அத ஒரு அந்த அந்த நீங்க கம்யூனிஸ்ட் அறிக்க படிச்சாலே தெரியும் ஒரு கோபத்தோட ஒரு அத்தாரிட்டியோட அவர் வந்து கருத்து மோதல் எல்லாரோடையும் பண்ணிருக்காரு ஒரு கட்டத்துல லண்டன்ல இருந்து அவங்க வந்து நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசினா எல்லாரும் ஓடி போயிருவாங்க அதெல்லாம் நம்ம எல்லாரையும் இணைச்சு கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கு நீங்க இவ்வளவு கோபமா ஆர்கியூ பண்ணாம எளிமையா சில விஷயங்களை சொல்லணும் இந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல என்றெல்லாம் அவங்க கேட்கறாங்க இல்ல வரலாற்றுல ஆவணப்படுத்தப்பட்டு என்று கேட்கிறாங்க அப்படி கேட்டு அவர் வந்து ரெண்டே ரெண்டு நிபந்தனை வைக்கிறார் இந்த அவர் நாற்பத்தி ஏழுல தான் கம்யூனிஸ்ட் லீக்ல நான் சேர்றேன் அப்படின்னு சேர்றாரு அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிபந்தனை வைக்கிறாரு என்ன நிபந்தனைனா ஒண்ணு எக்காரணத்தை கொண்டும் இதனுடைய ஆவணங்கள்ல எதுல அதாவது கம்யூனிஸ்ட் லீகினுடைய ஆவணங்கள்ல எந்த விதமான மூட நம்பிக்கையும் இருக்க கூடாது இருந்தா நான் வரமாட்டேன் அதே மாதிரி இந்த கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோல இந்த பேசிக் இந்த அடிப்படை சமூகங்கள் சமூக வரலாறு என்பது வர்க்க போராட்டத்தின் வரலாறு உள்பட நீங்க படிக்க போற விஷயத்துல இருக்குல்ல இது மாதிரி சில பார்முலேஷன்ஸ நீங்க ஏற்றுக்கொண்டால் தான் நான் நான் வந்து சேருவேன்னு சொல்றேன் போராட்டங்களுக்கு நடுவில் தான் இந்த புத்தகம் என்பது உருவாக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நம்ம கையில கிடைச்சிருக்கு நிறைவாக சொல்ல சொல்ற சொல்ல சொல்ல விரும்புற விஷயம் என்னன்னா இந்த புத்தகம் என்பது கிட்டத்தட்ட நீங்க இன்னைக்கு ஒரு எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதியிருக்கிற கட்ட கட்டுரையில அதை வேற மாதிரி கோட் பண்ற உலகத்திலேயே மிக அதிகமாக விற்பனை ஆயிருக்கிற மூன்று புத்தகங்கள் இது ஒண்ணு ஒண்ணு பை என் ராம சாரி என் ராமகிருஷ்ணன் என் ராமகிருஷ்ணன் ஒண்ணு பைபிள் இன்னொன்று குரான் இன்னொன்னு இது என்று எழுதுறாரு ஆனா இது வந்து கிட்டத்தட்ட முதல் எழுபது ஆண்டுகள்லயே நாற்பத்தி எட்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகள்ல முப்பத்தி ஐந்து மொழிகள்ல ஐநூத்தி நாற்பத்தி நாலு எடிஷன் அப்பவே பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு ஒருவேளை இது எல்லாத்தையும் கூட கிராஸ் பண்ணிருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் சென்ட்ரல் ஏஜென்சியா இருக்கு எது எவ்வளவு போச்சு எவ்வளவு வந்துச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதனால மிக அதிகமான அளவில் ஏன்னா நீங்க வந்து மேலை சமூகம் என்பது அது வந்து நீங்க மூட நம்பிக்கை மத நம்பிக்கை அதை தாண்டி இன்னைக்கு நோக்கி போயிடுது அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுடைய பெரும்பான்மையை நோக்கி மேலை நாடுகள்ல பலரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் பின்னாடி இந்த தத்துவங்களுடைய போராட்டத்தினுடைய வெற்றி இருக்கு ஆக இந்த புத்தகம் என்பது அப்படி மிக கடுமையான போராட்டத்தை நடத்தி இன்று வந்திருக்கிறது என்பதை உங்கள் மத்தியில சொல்லி நான் வந்து இந்த புத்தகத்தை வாசிப்பது என்பது நமக்கு இன்னைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இன்றைய அரசியல் கடமைகளை புரிந்து கொண்டு செயலாற்றுவதற்கு மக்களை திரட்டுவதற்கு தொழிலாளிகளை திரட்டுவதற்கு சர்வதேச அளவில் நாம் நடத்த வேண்டிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டு செல்வதற்கு மிகப்பெரிய அவசியமான விஷயமாக இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அறிமுகம் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி